Olá, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Temos um profeta entre a gente. Olha só, com o perdão do trocadilho, o Garrafa foi o verdadeiro profeta. E zicou o Moisés ontem, confirmando a previsão feita aqui no Gazeta Esportiva, que o Palmeiras seria eliminado da Copa do Brasil nos pênaltis. Além do Verdão, vamos falar ainda sobre os outros três jogos. Destaque para a eliminação do Flamengo, para o Atlético Paranaense. E já que falamos dos eliminados, lançamos também a enquete desta quinta-feira. Qual a maior decepção da Copa do Brasil? Flamengo ou Palmeiras? Você entra no site gazetesportiva.com, deixa o seu voto. Você pode participar também pela hashtag Gazeta Esportiva. E nós vamos ler o seu comentário ao vivo aqui no programa. E tem mais, você tem como... Você pode, na verdade, né? Tem a opção de mandar um vídeo de até 10 segundos com algum comentário ou pergunta para nós pelo WhatsApp. Anota aí o um número. DDD 11 1133 E você tem que gravar, é sempre bom a gente lembrar, né? Com o celular deitado para a imagem ficar melhor. Mestre Alberto Lina Júnior, Osmar Diga. Garrafa, grande noite para vocês também. Qual a maior decepção, hein? Palmeiras ou Flamengo? Olha, para mim foi o Flamengo. O Palmeiras eu sei que é isso aí e tal, que joga pra, 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 por uma bola a vida inteira. Está conseguindo um, grande, um largo período de invencibilidade, mas uma Estava, hora isso né? acaba. E, e, portanto, não me surpreendeu muito essa derrota do Palmeiras, essa desclassificação do Palmeiras. Agora, o Flamengo não, né? O Flamengo esperava mais, porque está com uma formação bem mais ofensiva, é um time que jogava em casa, no Maracanã, plateia deslumbrante, né? E o Diego... Pelo Deus amor pai, de Deus. Né? Né? Aquela... E fez uma boa partida. Ah, sim, aí eu vou repercutir aqui daqui a pouquinho. Né? Quando o cara vai dar cavadinha e faz o gol, ele é gênio. Mas quando ele erra, é de uma irresponsabilidade fora do comum. Garrafa. Olha, boa noite Celso, boa noite Helena, boa noite você acompanhando o Gazeta Esportiva. É, as duas equipes decepcionaram. As duas equipes fizeram fiasco, fizeram água pelo investimento, por tudo que se fala, é, se fala da, da, das duas equipes. Acaba se falando de Flamengo, é, de Palmeiras. As duas equipes, elas fracassaram. Mas a maior decepção, eu tô com o mestre, o Flamengo jogando em casa, Maracanã lotado, 70 mil torcedores, né? Palmeiras acabou na casa do adversário, caindo nos pênaltis e tal... Mas eu entendo que a maior decepção foi o Flamengo, mas não tiro o peso do Palmeiras. Vamos falar durante o programa, é. Palmeiras está devendo uma justificativa. Entendi. Essa história do Filipão aí, ah, não morreu ninguém. Não morreu ninguém não, <risos> Filipão, mas precisamos conversar um pouquinho, né? É, depois do 7 1 também ninguém morreu. É verdade. É. É. E, claro, a pergunta é sobre Palmeiras e Flamengo, mas também o Cruzeiro decepcionou, porque perdeu por 2x0, embora tenha se classificado. O próprio Bahia jogando em casa, o né? O Atlético ficou, ó... Ó, oh, ó, é. oh, é. do empate é. Exato. Pro, pro, pro Mas sobre a enquete, estou com vocês também. Acho que o Flamengo foi a grande decepção por jogar em casa. Recorde de público no Brasil, depois de um bom sai resultado lá em Curitiba. Zero, sai vencendo e, né, e, e mais uma vez cai, cai no, no Maracanã. Você pode participar, viu? Mandando sua mensagem usando a hashtag Gazeta Esportiva aqui no, no Twitter. A gente vai ler. Um olhar no Twitter e a gente vai ler aqui no programa, tá bom? Estamos de volta para falar da Copa do Brasil. Antes de tudo, vamos ver como ficaram as semifinais da competição. Dá só uma olhadinha aí, olha. A primeira semi será entre Grêmio e Atlético Paranaense. E do outro lado da chave, o confronto entre Cruzeiro e Internacional. O sorteio dos mandos acontece na próxima segunda-feira. Já vamos emendar já sobre o jogo Bahia e Grêmio, né? Ontem na Arena Fonte Nova, em Salvador, que bateu o recorde de público depois da reforma da Copa do Mundo de 2014. Mas o apoio dos 46.663 torcedores baianos que lotaram o estádio não foi suficiente para o Bahia superar o Grêmio. Praticamente o Bahia não teve chance. Teve uma chance no primeiro tempo, é uma coisa normal. Então, acho que isso tudo aí demonstra o quanto o Grêmio dominou a, a partida. E nós conquistamos uma, uma vitória e, consequentemente, uma, uma classificação para uma semifinal da, da Copa do Brasil. Enfrentar de igual para igual o Grêmio nessa fase da competição nos deixa orgulhoso. 
É, eu tenho certeza que o torcedor ficou, mas a frustração foi que no dia de hoje a gente não conseguiu individualmente transformar, transformar o nosso jogo coletivo, né, que era marcar bem e, e quando tem a bola jogar, nas oportunidades que nos permitiam uh, uh, fazer um gol e nos dar a condição de, de passar para a próxima fase. O Grêmio fazendo jus ao, ao rótulo de imortal, do início de temperada horrível. De repente perdeu do. do e passou, passou com o Bahia né, no primeiro jogo e garantiu a vaga lá em Salvador. É, o Grêmio, na verdade, né, ele vem crescendo agora no, 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 nessa reta de final de Copa do Brasil, fase semifinal. E, e, a, e o fato do Grêmio não estar legal, como bem destacou o Celso no início de temporada, dava um alento ao Bahia. Né? dava uma possibilidade ao Bahia e o torcedor entendeu muito bem é diferente uma eliminação de Palmeiras e Flamengo você comparando uma eliminação do Bahia Sim. o Bahia chegou com muito mérito a essa fase e com possibilidade real de passar porque fez um belíssimo resultado lá em Porto Alegre mas prevaleceu a melhor qualidade do time do Grêmio, o Grêmio está se encontrando e a classificação acabou sendo justa o Bahia sai de cabeça erguida da competição mestre é, o Bahia caiu na velha armadilha de se defender demais e atacar pouco, enquanto o Grêmio, ao contrário, teve domínio do, do jogo, teve a bola sob controle e, meu Deus do céu, como joga a bola esse tal de Maicon, viu? Sim, joga muito. Ele é o melhor homem armador do país, estourado e nunca é, sequer cogitado para a seleção, seleção brasileira. O certo fica ali. Falso, segundo volante, como os caras gostam de dizer por aí, né? E toca, toca, toca. Ele está sempre. Ele dá aqueles dois passos para trás para ficar sempre, sempre livre para receber e metendo bola para os companheiros, virando o jogo. Olha, um espetáculo. E o, ontem ele comandou o Grêmio nessa vitória. O Grêmio continua tendo dificuldade na zona de finalização, porque o André é muito fraquinho, viu? É, o André, é, realmente... Aliás, por onde passou o André, ele não deixou saudades, é. né? Diga-se de passagem. Você falou alguma coisa, cara? Ah, não, é, 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 é outro que não, passagem do Santos, é, é, Mas Santos. é outro que não está muito focado, não está muito ligado na bola, né? Você viu que o recado é. foi dado pelo presidente do Grêmio e pelo próprio Renato. Pois é. E você participa do programa com a gente pela hashtag Gazeta Esportiva. E vamos ver agora alguns comentários que chegaram para a gente. Vamos dar uma olhada. O Antônio Lopes, o Palmeiras... Foi a maior decepção, pois Filipão, aquele do 7x1, não sabe escalar o time e o piora nas substituições. Um horror. Volta para a China, diz aqui o Antônio Lopes. Bravo com o Filipão. Celso diz o seguinte, meu xará, a maior decepção da Copa do Brasil é o Real Madrid da América do Sul. Chora porco, usando a hashtag. Hum. Temos mais? Tafarel, nome de goleiro. Eu acho que foi o Flamengo pelas últimas contratações e pelo estádio lotado. Também estou com o Tafarel e com o Mestre como garrafa. Adailton, infelizmente, para quem foi eliminado ontem, o almoço de hoje teve o sabor de frango ao molho de dendê com um cheirinho verde. Não precisa nem falar, cheirinho né? Cheirinho verde, pois é, deu para entender, né? Juntou Palmeiras é, com o Flamengo e virou um cheirinho verde. No Clássico Mineiro, entre Atlético e Cruzeiro, quase deu para o Galo, que venceu a partida por 2 a 0. Essa é a quarta vez consecutiva que a equipe cruzeirense chega às semifinais da Copa do Brasil. A vantagem era boa, mas, mas aqui o jogo seria duro. E, e, e porque entendemos que seria duro e nos preparamos para um jogo duro, é porque conseguimos levar a classificação aqui para a quarta semifinal seguida com esse grupo, sob meu comando. A gente sai... Muito feliz com a resposta que o time deu depois da parada uh, para a Copa América. Infelizmente a gente não conseguiu os três gols, no mínimo, para levar a decisão para os pênaltis, né? que a nossa ideia era é, virar, sabendo que era difícil, mas com o elenco que a gente tem, com vontade, com essa disposição. A gente sai bastante chateado, ferido, né? e vai levar essa lição aí para o resto do ano, pode ter certeza. Ah, mas é o tipo de eliminação... Que o time eliminado sai com a cabeça erguida. Poxa, fez 2 a 0 e poderia ter feito 3 a 0 que levaria para os pênaltis. É, deu, deu, uma, deu uma certa resposta à sua torcida, mas o Cruzeiro ele conquistou a vantagem, vantagem muito boa no primeiro jogo, né? no primeiro jogo e, e foi merecida a classificação. Eu sei que não vai adiantar muito o que eu vou falar, mas olha, eu cansei do VAR, Celso. Cansou? Eu, eu cansei desse VAR aí. É, é verdade que aqui a, gente, a nossa arbitragem está colaborando para ser ruim. Para mim, o VAR tem que ser. não vai mudar nada. Né, né, do lado da FIFA e tal. Pra mim, vara é impedimento e pena. Velho, 
um golaço. Não, um, teve lá atrás, os caras não apitam mais o jogo. Teve um lance lá atrás que originou o lance do gol. Tá mudando o futebol, cara. Acho que tem que ser para situações pontuais, decisivas. Foi impedimento, não foi impedimento, a bola mas, entrou, não entrou não e fez, acabou. Mas você não acha que fez justiça? Se o Cruzeiro ah, faz um gol com uma falta que aconteceu lá é. atrás, a gente estaria discutindo aqui o erro do árbitro. Isso. Só que, o, Ninguém viu essa só que falta. o Atlético teria ah. sido prejudicado e a gente ia lamentar. E o VAR não veio para fazer justiça? A gente vai chegar no jogo do Palmeiras. Fez uma grande sacanagem mas, mas aí com é o Internacional. Mas aí, Ou seja... Mas aí é um outro tipo de situação. Isso, não vai, exatamente, não vai se resolver o problema. Então, eu, eu repito, o que estou dizendo não vai adiantar nada, mas está chato ver o futebol com esse tal desse VAR. A incompetência da arbitragem é grande, né? E eu acho que tinha que ser. É impedimento, a bola entrou, não entrou, e árbitro está se escondendo atrás do VAR. Ninguém apita mais jogo. Onde aquele pênalti do Felipe Melo que a gente vai falar, que entrou no VAR, o VAR talvez, na convicção, ele não marcaria. Mas como tem o VAR, ele, ah, vou apitar e vamos ver o que o VAR vai dar. Os caras não apitam mais o jogo. Tá perdendo a graça. Tá estragando a cervejinha de quem tá vendo o jogo. A torcida grita gol, não é gol. Olha, esse jogo do Atlético, o Helena, sai um gol do Cruzeiro, a torcida do Cruzeiro lá, ah, acabou o Atlético. Acabou, pô, comemorou, tirou uma onda, passou. Ó, oh, peraí. O cara que tá no campo nem sabe o que aconteceu, porque não se mostra se houve ou não houve aquela falta. É, não tem... tá no telão, Você tá me entendendo? Todo mundo oh. vê. Ah, brincadeira. Então tá chato. Desculpa, tá chato o VAR. Pra oh, mim, cansei. O problema não é o VAR. É a problema pecinha que o Pero vai. São os brasileirinhos que estão ali. <risos> Tudo bem. Sabe? Que vivemos num país refém do medo, né? Você tem medo da sombra aqui. E, então, o juiz, o bandeirinha, não quer não, se comprometer, o juiz não quer se comprometer, e os caras do VAR também não querem se comprometer. A... Eles vão buscar pelo em ovo. Quer dizer, aquele, esse, esse lance aí, é, tudo bem, foi falta, devia ter sido marcado, mas não foi, a sequência é muito grande. Sabe, senão você vai lá é. atrás daquele primeiro... Daqui a pouco os caras vão no treinamento. Falta. É. Não, porque no treinamento o cara, pô, tá demais, cara. É, tá, tá realmente precisando de um achatalhado lá. Tudo bem. Mas, mas o Atlético jogou muito melhor que o Cruzeiro, merecia ganhar, merecia ganhar, ganhar a vaga, porque o Cruzeiro tá no Brasileirão, lá na marca do pênalti. Ah, nós vamos rebaixamento. E o, o Atlético não, tá muito bem. Quer dizer, foi um acontecimento extraordinário aqueles 3 a 0 do Cruzeiro. No Olha, eu jogo. tenho até as minhas restrições também, como estão fazendo com o VAR, mas nesse lance ainda eu acho que acertou o VAR. Tem uma falta lá atrás? Ok, mas teve, existiu. Então fez-se justiça, diferente do que aconteceu lá no Sul, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Antes, né, vamos dar um destaque para o duelo rubro-negro entre Flamengo e Atlético Paranaense. O técnico português Jorge Jesus foi apresentado ao Fantasma Maracanã. O estádio tem sido palco de várias eliminações frustrantes da equipe carioca dos últimos anos. A de ontem jogou água no chope de 69.980 pessoas, recorde de público em competições nacionais na atual temporada. Veja o desastre como foi. A equipa teve, foi um jogo muito competitivo, foi um, foi um bom jogo, duas equipas muito fortes um, e que foi decidido nas grandes penalidades. Nos pênaltis, né, a gente sabe que às vezes o que define é, é quem está mais frio para bater. E aí o Santos estava numa noite muito boa, somado com a capacidade dos jogadores que bateram, a gente consegue essa classificação extraordinária, né, histórica para a nossa equipe e que o torcedor atleticano hoje, espalhado por todo o Brasil, deve estar tá muito feliz. Podem falar o que for do Flamengo, mas pelo menos os grandes jogadores foram lá bater. Né? Bateu o Everton Ribeiro, bateu o Diego... Sim. É raro, assim, você acha até que o Diego foi responsável. Mas também nós estaríamos falando que ele era genial se ele fizesse aquele gol com o Cavadinho. Ah, o corajoso o Diego. Mas acho que numa decisão por pênalti você tem que ser um pouco mais, eu não vou dizer profissional, mas um pouco mais sério. Não dá para brincar numa decisão por pênalti, né, Mestre da Gafa? O grande problema para mim desse, dessa, dessa desclassificação do Flamengo foi o fato de que ele realmente estava começando a dar um passo à frente com esse negócio dos de um dois volantes, então, acabar com isso, botou é, uma formação mais ofensiva e tudo mais, e começou o jogo arrasando, era para ter feito já 2 a 0 antes dos 15 minutos. Aí machucou a rascaeta, machucou a rascaeta, o time parece que sentiu demais, 
diante de um Atlético que joga muito bem, uhum. joga muito equilibrado, um time que tem muita, muita disposição, bem organizado e que é, conseguiu né, resistir ao Flamengo, depois que o Flamengo retomou o controle do jogo, mas é, ele foi até o fim, lutou até o fim e conseguiu o um empate. E aí esse é o absurdo da cobrança do Diego, né? Exato, Diego, né? Aí desmontou, sabe? Aí o Flamengo, é. mas é uma pena que o Flamengo tenha perdido, porque agora vai começar a conversa. Ah, mas não tem dois volantes para marcar. Ah, <risos> e aí vamos cair de novo no velho Rameirão. Eles Eu... esquecem que outros times com dois volantes, até três com o Palmeiras, por exemplo, também caíram. É. 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 Ontem eu dizia aqui no Gazeta Esportiva que Jesus poderia conhecer o inferno. E ele tá lá. Já foi para lá. Porque depois dos seis... Não, mas vou te explicar por quê. Faz o sinal da Pera coisa aí, aí rapaz. É, mas é... Seu herege. É. O Jesus... Hoje o português acordou lá no Rio de Janeiro, tal, recém-chegado, tal, ele já sentiu... Deus é brasileiro que o, e o Jesus O mesmo é cara português. que tava dando aquele Nossa. tapinha nas costas dele já olhou diferente para é, ele na portaria. É. Entendeu? Então o português já sentiu que o bicho é diferente. Não dá para cobrar... Né? Não dá para é, entender que o 6 foi uma grande maravilha e que vai ser sempre assim e que essa eliminação coloque-se na conta do Jesus. Ele precisa de tempo para trabalhar e corrigir algumas, ah. algumas situações do Flamengo. Inferno vai ser Itaquera domingo. Ele vai falar daqui a pouco é. sobre isso. É. É isso também. <risos> e no Beira Rio, o outro elenco milionário do país também deixou a competição. O Internacional amassou Palmeiras essa realidade desde o começo do jogo e conseguiu a vitória na raça. O triunfo, por 1 a 0, levou a decisão para os pênaltis e, novamente, o Colorado levou a melhor. Nós merecíamos essa, essa vitória, ela foi grande e foi merecida. Eu estou muito feliz, vou para minha casa com a minha esposa, com as minhas filhas, com meus filhos. Eu vou levar até a sogra, né? Dar uma moral para a sogra. Hoje até a sogra pode ir, né, papita? Hã? E aí vou comemorar porque... É... Estou muito feliz e é isso que importa. Ninguém morreu, não tem nada. Perdemos uma competição. Outros perdem, outros ganham. Alguém vai ganhar, não tem nada de ficar crucificando A ou B. Nós vamos jogar o futebol que sempre jogamos, equilibrados. Vamos ganhar alguns jogos, vamos perder, quem sabe, algum jogo. Mas não vamos ficar aqui montando um fantasma para o próximo jogo, para o jogo com o Godoy Cruz, para a Libertadores. E não vamos deixar que isso ultrapasse o nosso lado de, de conversa com eles. Claro que uma classificação dramática contra o atual campeão brasileiro é para deixar qualquer um empolgado. E quem simbolizou muito bem toda a alegria pela vaga da semifinal da Copa do Brasil foi o técnico do Inter, o Dair Helman. Dá só uma olhada. O futebol, mais do que nunca, precisa de personagens precisa, como o Daí. É tá? Parabéns e, e não ao foi Odair. algo fake, não, de marketing, nada. foi extravasar é mesmo. É, é, futebol tem que ser assim. É. Futebol que eu conheci, o mestre conheceu também. Isso é futebol. Isso, é bandeira, é, isto colocado, né? o técnico Luiz Felipe Scolari, claro, não morreu ninguém, Filipão. E se o Filipão não quer fazer nenhum drama, com todo o respeito que merece ao Ibis, ele tem que dirigir o Ibis, porque lá não vai ser cobrado. Ele tem um dos maiores, se não o maior investimento do Brasil nas mãos. E esse time tem que dar uma resposta. Esse, é, o Filipão tem que dar uma resposta não a mim, não a Helena, a torcida do Palmeiras. É, quando ele fala que não morreu ninguém, eu estou imaginando que na cabeça do Filipão acho que veio gente da Paulista comemorar a eliminação do Palmeiras. A torcida do Palmeiras não, está tudo tranquilo. Perdemos de 1 a 0, então não é assim, gente. 
Ele tem que olhar para os problemas que o Palmeiras tem. Não dá para jogar com o Daverson. Um time que gasta milhões e milhões e milhões tem um atacante como o Daverson, que é um cara que joga como o Filipão gosta, aquela bola na área. Não é um jogador técnico, falta técnica. O seu Lucas Lima, em 26 jogos, que está sendo bancado pelo Filipão e que sabe jogar bola, sabe jogar bola o Lucas Lima. É jogador talentoso, mas parece que nunca está aí, não está afim. Sabe? Ah, me colocaram aqui, eu vou ficar dentro de campo. Em 26 jogos, o Lucas Lima não marcou um único gol. Um único gol. O Scarpa, por que, que não colocou o Scarpa ontem? O Scarpa, em 23 jogos, tem seis gols. O Filipão insiste. E vamos com o Lucas Lima. Repito, o Lucas Lima sabe jogar bola, mas não tem vontade. O seu Dudu, que fez biquinho outro dia, aí a diretoria foi lá, deu um aumento para ele. É nessa hora, Dudu, tem que aparecer na hora do pênalti. É o líder, é a estrela. Filipão tem que cobrar esses caras. O centroavante que não bate pênalti. O outro que joca a munhequeira, que é o Valentão, na hora do pênalti treme a perna também. O Felipe Melo. Ou seja, o Palmeiras está fazendo uma ótima campanha no Campeonato Brasileiro, mas já dançou no Campeonato Paulista e já dançou na Copa Ó, do Brasil. Eu, eu... E a gente cobra de quem tem algo a dar. E o Palmeiras tem muito a dar. Eu estava ouvindo hoje meio ampaçã, só para dar... Me parece que o Lucas Lima teve... Ele só teve... Só dois jogadores tiveram mais posse de bola que ele. Os dois goleiros. Ou seja, de todos os 22 em campo, ele teve menos posse de bola do que todos os outros. E ele é o armador do time, mestre. É. Não, o caso do, do Lucas Lima com o Palmeiras é algo inexplicável. Porque, como disse o Garrafa, ele sabe jogar bola, meu Deus do céu. Ele era, no, até outro dia no Santos, ele era o melhor bem armador do Você Brasil. Falou em Barcelona. Tranquilo. Pois é. E de repente no Palmeiras ele simplesmente não consegue jogar nada. Ah, desde que chegou ao Palmeiras, eu não, tenho, não, não, posso, não consigo me lembrar. Falta ele, desculpa, mas falta Palmeiras. ele um pouquinho do que tem o Odair Helman. Vontade, Caramba. sabe, garra. Eu não sei. Aí que é técnica coisa... ele tem, pô. Isso, isso eu não sei, porque a gente não, não tem capacidade de entrar na cabeça do Saber cara. Saber o que está passando na vida que dele. Que é com ele. Mas eu sei que não joga. Às vezes pode ser por força do estilo de jogo do próprio Palmeiras, que, é, que não, não presta muita atenção no meio do campo, na passagem, é sempre bola. É sempre a ligação para casquinha direta, lá do, lado, do atacante. Enfim, tem várias razões que podem explicar isso, mas para mim é, de qualquer forma, inexplicável o Lucas Lima. Agora, vocês estão dizendo, o, Palmeiras, o Filipão tem que botar o Palmeiras para jogar e tal. Ele não sabe. Filipão está com 60 e tantos 70 anos. 70 já. 70 já? Já. Então, e ele não aprendeu até hoje a fazer um time jogar ofensivamente, trocar bola, dominar, ter o controle do jogo, envolver o adversário, criar a situação de gol. Ele só sabe isso, trancar o time e meter bola longa para o Dudu resolver lá na frente. Você vê que o Dudu não sai do time nem a pau, ele faz esses rodízios todos, o Dudu <risos> claro. nunca sai. O, a gente Porque se... é o cara que puxa o contra-ataque. Tem velocidade, tem habilidade para fazer isso. O Palmeiras, é, é um, do ponto de vista de desempenho, ele, ele pode ter uma estatística extraordinária, mas o desempenho do Não time é campo favorável. É pobre. É, 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 se esperava mais de um esquadrão como o claro. Palmeiras, o time que tem o Palmeiras, ontem como foi ah, um o é que ele tirou o Lucas Lima, o que, é que ele fez? Botou mais um volante. É. O Moisés estava perdendo o jogo. Precisava atacar, precisava fazer, criar chance de gol. Uhum. Então, o que, é que ele faz? Foi mais um para defender. E aí, ah. a pergunta que fica é a seguinte: o, o Palmeiras, a gente sabe da qualidade dele. O estilo Filipão também, que embora a gente torça o nariz muitas vezes para a placidade do time, para a beleza, ele é um técnico campeão, foi um dos maiores Sim. vencedores do país, isso não se discute. E qual é que fica agora? O Palmeiras terminou pré-Copa América como o time imbatível. Voltou, foi um jogo treino, na verdade, um amistoso com o Guarani, perdeu, foi eliminado já pelo Internacional, vai jogar com o Ceará pelo Campeonato Brasileiro, se tropeçar o Santos pode encostar. E tem o Godoy Cruz lá na Argentina, e a pressão teoricamente aumentou. a outra babinha, mas o Palmeiras vai entrar pressionado. A pressão aumentou, ele é técnico do Palmeiras, não do Ibis, com todo o respeito ao Ibis. Então ele não pode chegar e dizer, não, não morreu ninguém. Como não morreu ninguém? Não morreu ninguém, mas tá falando de... Ainda mais com os italianos, velho. Vai falar, <risos> vai falar isso pro palmeirense, que não morreu ninguém, velho. Ontem, ontem a vizinhança ali na Pompeia e os caras estavam... Olha, amigo, não era bom nem sair. Os caras estavam bravos, hein? Os caras estavam bravos, viu, Filipão? É, sem dúvida, porque se esperava muito mais do Palmeiras e o que a gente viu realmente foi muito pouco. Pouco em termos de futebol. 
O Palmeiras tinha condições de jogar pra, de igual para igual com o Inter e, oh, e conseguir melhor sorte. Apesar de que o Inter merece todos os... Sim. Um... Como... Por, a gente estava falando do Lucas Lima. Aquele Patrício... Eu sei que você não gosta de argentino. É. Não, e ele é disso. chato pra caramba, o tal do D'Alessandro. Mas olha a 38 garra. anos, velho. Ele assume o comando, isso, ele vai pra isso. cima, ele decide, ele vai, ele acontece, faz. Tá presente, tá vibrando. Ele com consegue o jogo. ser expulso até no lance do VAR. Que também é, é uma Não, imbecilidade. Falando, né? Aliás, falando em VAR, só antes da gente ir pro, pro, pro Twitter. É, deixa eu só falar uma outra coisa. É só no Brasil também. Já viu? Tem escolta pro árbitro ir é. ver o VAR. Aí, aí é o fim. Mas, meu Deus do foi céu. Foi a morte do VAR ontem. Pra mim foi, foi. Hora que. Não, aquela imagem vai rodar o mundo. Os policiais na frente do VAR. Do VAR. Né? E aí, pro cara. Acabou, e não, parou. aí supostamente. Você aqui, imagina mano, que. Tá ali o aparato policial, que é pra garantir a segurança é cômico, dele. É cômico. Então, se vai garantir a segurança dele, ele vai mais tranquilo pra decisão. Ele errou, Celso, vendo o Celso. VAR. E faz sentido a segurança. Vão agredir o VAR. O, 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 Gabriel, o Gabriel Jesus, Jesus já deu os empurrão no VAR, já fez falta no VAR, <risos> velho. É só no Brasil, cara. O Gabriel Jesus empurrou, descontou no VAR, velho. É um ser humano. Pô, né, estamos de brincadeira, estamos de brincadeira. É. E outra coisa, o Palmeiras perdeu para um cara que tinha lá, acho que é o Patrick. O Patrick não tá gordo que nem eu, mas também tá com a bunda desse tamanho, gente. E o Palmeiras foi lá e não conseguiu todo esse monte de milhão. O Patrick foi lá e resolveu o jogo, velho. Tá certo. Bom, mais comentários que chegaram para nós pela hashtag Gazeta Esportiva. Vamos dar uma olhadinha. Confira aí você também. O Moacir Dantas. Sem dúvidas a decepção foi o Flamengo, pois o Palmeiras não passar com Moisés, tudo bem. Mas o Mengo não passar com Jesus, <risos> é, na hierarquia, <risos> faz, Jesus, sentido, faz sentido, faz sentido. Não sou especialista, mas faz sentido. Anderson, o Santos vai subir a liderança graças ao Corinthians, que irá ganhar do Flamengo e do Palmeiras. É verdade, o Palmeiras enfrenta o Corinthians nas, daqui duas rodadas em Itaquera. Espíndola. Professor Alberto Helena Júnior, perfeito. A covardia e mania de não se comprometer de juízes e varianos comprometem o esporte. Temos mais ou essa foi a última? O W Nogueira, oh, poderia ser o Vanderlei Nogueira, mas não é. deve ser claro, né? Problema não é o VAR, é o BIOS, bichinho ignorante, ignorante que opera o sistema. <risos> <risos> Boa. Foi criativo, mas é mais ou é. menos isso, né? E é isso, sem dúvida. É. Bom, vamos mudar de assunto agora, vai. A Formiga disputou este ano a sétima Copa do Mundo de Futebol Feminino e a Rainha Marta anunciou hoje que vai trabalhar para tentar chegar ao sexto Mundial consecutivo, o que mostra que a falta de renovação é um dos principais entraves para o crescimento da modalidade. Para combater esse problema, a Federação Paulista de Futebol realizou uma peneira com aproximadamente 400 meninas com idades entre 14 e 17 anos. Respeita as minas, toda essa produção não se limita a você. Já passou da hora de aprender que o corpo é nosso, nossas regras, nosso dia. Pais e filhas juntos pelo sonho delas no mundo da bola. Tá cheio de pai babão aqui pelas filhas hoje. Hein? É, cheio, cheio. A gente tá aí pra apoiar, né? Tamo aí junto. Vem de mochilinha, vem lá da Zona Leste e vem pra cá. Onde tiver peneira, estamos tudo vamos junto. Já trouxe a filhona pro, pra peneira? Vou pra, pra participar da peneira aí também, né? Esperamos que ela tenha um, um bom desempenho, né? É o desejo dela. Gosta muito de futebol. Então vamos ver né, o que, é que ela vai conseguir aí, né? torcer para ela. Importante, né, esse apoio da família. Sim, muito importante. Ainda bem que meu pai me trouxe aqui. Você viu que tem vários olheiros ali, de clubes do interior, São Paulo, Sim. Palmeiras, Corinthians e Santos. O negócio tá bom aí, viu? Sim. Ai, meu sonho é passar em algum, né? Pode ser qualquer um, gente. Para nós pais, tirar esse um pouco desse, dessa visão ah, meio machista, né? Eu sou jogador de Varsa e ela me acompanha todo domingo. Todo domingo ela tá comigo na Varsa. Mas agora é a hora dela. Meu pai sempre foi uma inspiração para mim, sempre, desde pequena que eu vi ele jogando, sempre por causa dele eu gosto de jogar futebol e eu sempre sonhei em ser jogadora. Mais de 400 meninas entre 14 e 17 anos de diferentes estados do país participaram da primeira peneira feminina organizada pela Federação Paulista de Futebol na Universidade de São Paulo, visando encontrar novas jogadoras para a disputa do Paulistão Sub-17. A gente sabe que os clubes fazem as peneiras, 
quando esses clubes fazem as, as peneiras, os grandes principalmente, a gente sabe que atrai muita menina e sabe que passa muito pouco. Uma hora ela fala, não, não quero mais jogar. E ela não sabe que tem outros times que vão jogar aquele mesmo campeonato e que naquele outro time ela poderia, de repente, ser titular. E aí vem a ideia, em conjunto com os clubes, e aí, o que, que vocês acham? E vamos fazer uma só da federação? Enquanto elas jogam, os clubes observam São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos e companhia. Todo mundo na busca por novos talentos. E essa caderneta aí, já anotou muito o número? Como é que tá aí? Ah, tem algumas meninas que, que chamam a atenção, né? Mas a ideia é, é procurar encontrar algumas jovens que têm tendência a evoluir conforme o passar do trabalho nos clubes. A gente está pensando num trabalho a longo prazo também, mas já deu para anotar bastante gente já. Algumas meninas de manhã, agora outras à tarde, estamos esperando mais um outro grupo à tarde, mas já deu para anotar bastante gente. Estamos de olho. Não deixa de ser uma concorrência, né? Pelas é. mesmas jogadoras, não. Com certeza. Vamos ver o que, é que vai dar agora, né? Vamos estar vamos tá de olho aí. A gente estava discutindo aqui o que, que a gente ia oferecer, para ver quem ia levar atleta. Então, uma estava oferecendo um par de chuteira, a outra uma par de caneleira, então vamos ver o que, que vai dar mais. Vários vão gostar da mesma menina, eles vão passar esses números para a federação, né, o número de cada uma. A federação vai devolver esse banco de dados e aí ela que vai escolher para onde ela vai. Concorrência saudável pela base do futebol feminino que, aleluia, começa a ser olhada com o carinho que merece. Esse processo de enraizar a modalidade, isso a gente precisa, porque até agora a gente já poderia ter sido medalha de ouro na Olimpíada, campeão do mundo, mas ainda não está enraizado. Então esse trabalho que está acontecendo aqui é muito mais importante às vezes do que esse título que não veio. As oportunidades começam a aparecer e agora é encarar o desafio, meninas. A caminhada é longa, mas como diz a Marta, é preciso chorar no começo para sorrir no fim. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Chegou a hora do nosso giro de notícias. Bora! E vamos começar com um feito histórico para o esporte brasileiro. Nathalie Mulhausen conquistou a inédita medalha de ouro para o Brasil no Mundial de Esgrima disputado em Budapeste, na Hungria. A italiana naturalizada brasileira subiu ao lugar mais alto do pódio na categoria Espada Feminina ao vencer a chinesa Shen Li por 13 a 12 no Golden Score. Ontem nós adiantamos aqui no Gazeta Esportiva e hoje o Fluminense confirmou o retorno de Wellington Nen, que chega por empréstimo até o final do ano. Para garantir a negociação, o atacante aceitou estender o vínculo com o Shakhtar Donetsk até 2021. Algum comentário sobre o Wellington Nen? Boa sorte ao, ao Fluminense. Ao Fluminense. Ele, lá ele se deu bem, né? Ele jogava muito bem no Fluminense. É, aí veio para São, São Paulo, não deu água. Não nada, né? A Juventus anunciou hoje a contratação do zagueiro holandês Matis de Litt, por cinco anos. A velha senhora vai pagar ao Ajax a bagatela de 85 milhões e meio de euros. 70 e... 75 pelo contrato e mais... 10 milhões e meio por objetivos alcançados, transformando o jovem de 19 anos no defensor mais caro da história. Eu até me perdi aqui nos números porque, sinceramente, 85 milhões de euros dá aproximadamente 400 milhões de reais. O mundo está louco? Não, é um negócio. É um negócio muito uh, vantajoso para as pessoas que mexem com isso. Eles ganham muito dinheiro. Todo mundo fica feliz porque vai lá o um jogador grande e tá? tal. É negócio. Sabe? É uma transação. Se não tivesse vale mercado para ele, dele? não sei se vale ou não. Esse valor, hum, eu não sei. Sim. Mas é um extraordinário zagueiro. Menino ainda, um viés de liderança, joga muito bem por cima, por cima e por baixo, enfim. É uma grande contratação do Juventus. Tá certo. Da Itália também chega a notícia que a Inter de Milão vai emprestar o goleiro Gabriel Brazão, goleiro brasileiro, diga-se de passagem, ao Albacete, clube que vai disputar a segunda divisão do Campeonato Espanhol na próxima temporada. A ideia é dar minutos em campo ao jovem guarda-metas de 18 anos revelado pelo Cruzeiro e com passagens pelas categorias de base da seleção brasileira. Ainda falando de futebol italiano, surgiu a notícia de que o zagueiro Vitor Hugo, na Fiorentina, pode estar voltando ao Palmeiras. 
Segundo o jornalista italiano Gianluca Di Marzio, o Besiktas, da Turquia, também estaria interessado pelo atleta. Mas a proposta palmeirense seria melhor e também contaria com a preferência do jogador de 28 anos. De... É, dinheiro não é tudo na vida, né? Mas precisa avisar isso lá no Palmeiras, porque o dia que toma um cacete e é eliminado, aí vaza a notícia. Né? Os caras acham que ninguém percebe isso. Né? De, de mais uma contratação. Vamos falar da contratação? É. Né? Que Vamos será lá, uma, né? uma boa contratação, mas não é o momento. Não é o momento. É. Oh, pelo menos nós vamos dar um pouquinho de risada, porque o rapaz ele é, é bem divertido. Ele é, né? é boa Hugo. demais e bom jogador. É. Tudo indica que o italiano Daniele de Rossi vai adiar um pouco a aposentadoria, de acordo com o jornal Gazeta do Esporte. O volante de 35 anos vai fechar com o Boca Juniors, contrato até 2020. E seria o principal reforço do clube argentino para a Copa Libertadores da América. Aí sim, hein? Gostei dessa notícia. É. Sensacional. Dá-lhe boca. E ah. quem já fechou o contrato? Ele dá motivo depois? Tá bom. O De Rossi no Boca Júnior, rapaz. Tá bom. Tá Olha. certo. Não, a notícia é ótima. Já, é... Tá igual o Terry Helm agora. E quem já fechou o contrato, mas com o Corinthians, o lateral Danilo Avelar, que estava no time emprestado pelo Torino da Itália. A diretoria corintiana acertou a compra em definitivo do jogador por um milhão e meio de euros, que assinou o contrato com o clube por mais três anos. E já que eu estou aqui, ainda falando de Corinthians, Carilli fechou para variar o treino nesta quinta-feira, adotando muito mistério para o duelo contra o Flamengo na Arena Itaquera pelo Campeonato Brasileiro. No treino de ontem, o Meia Sornossa falou sobre a dificuldade que o Timão tem encontrado com os adversários na competição nacional. No próximo domingo, o Corinthians tem o Flamengo pela frente. Mas por aqui, a dificuldade para ter vencido o CSA no último final de semana continua sendo assunto. É muito importante ganhar em casa. É, o jogo contra o CSA foi um jogo difícil porque os caras é, só procuraram marcar. É, os 11 jogadores eles estavam muito atrás e, e foi um pouco difícil entrar, mas a gente conseguiu um gol que... Nos deu muita tranquilidade. Claro que além do CSA, o Flamengo está na pauta corintiana. O Flamengo tem jogadores é, muito bons da metade para frente. É, nosso time é, está procurando marcar bem para não tomar gols. E, e agora é um jogo difícil, mas a gente está em nossa casa com nossa torcida e vamos procurar é, fazer um grande jogo para deixar os três pontos de casa. Como a entrevista é com Sornossa, a seleção equatoriana também foi assunto. Afinal, o meia do timão ainda está ressentido por não ter participado da Copa América, principalmente pelo fraco desempenho da seleção do Equador na competição. Eu dou graças a Deus por estar aqui. E, independentemente do que aconteça com o Equador, eu sempre vou procurar trabalhar para, para melhorar, ter a oportunidade de jogar. E, e em algum momento pois, ser tomado em conta na seleção. O treinamento dessa quinta-feira, Celso, foi assim, com portões fechados. E depois de quase dois meses, o técnico Fábio Carilli, com as voltas de Gustavo e também Ramiro, vai contar com força máxima para a partida contra o Flamengo no próximo domingo na Arena em Itaquera. Só que para essa partida, a tendência é que ele comece com a mesma formação que iniciou a partida no último final de semana contra o CSA. Do CT Doutor Joaquim Grava, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Corinthians Garrafa vai pegar um Flamengo abalado emocionalmente. É, e passou aqui o, o rapaz do café aqui, entrou e falou, vai dar Corinthians. É. É, ele passou rapidamente aqui. Falou assim, é. a minha intuição é. disse que é, vai intuição. dar Corinthians. Aí já outro, já, é, não vai ter o Arrascaeta. Enfim, já criou o clima pro é. jogo. E aí o mestre já, hum, eu tô achando que vai pintar mais um volantinho aí, porque não joga o Arrascaeta. <risos> de qualquer forma, é um ingrediente espetacular pro jogo de domingo. É as duas principais torcidas do país. O Corinthians, é, que trabalhou a semana inteira, e vamos ver como é que Jesus vai reagir à crise. O Corinthians, treino fechado. Sim. Time fechado, como <risos> joga. Com certeza. E esperança fechada também, porque o Corinthians não vai ali, consegue sair desse cabelão. Mas tem chance, claro, de ganhar do, do Flamengo aqui. Pois é. O meme já está pronto, né? Jesus, nem Jesus salva o Flamengo. É, Escreve sim. aí, é questão de tempo, não sei quanto tempo. Apenas disputando o Brasileirão nesse segundo semestre, o Santos tem um duelo complicadíssimo na próxima rodada, quando pega o Botafogo fora de casa. E com as eliminações de ontem de Flamengo e Palmeiras na Copa do Brasil, a disputa pelo título brasileiro promete ficar ainda mais acirrada. 
O treino é do vice-líder do Campeonato Brasileiro. O adversário do fim de semana é o Botafogo no Rio. Mas por aqui, a eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil foi assunto. Será que o líder do Campeonato Nacional pode se incomodar com o resultado de ontem e dar brecha para o Peixe assumir a liderança do Brasileirão? Não vejo um lado que nos facilite, também nos atrapalhe, porque a gente está muito focado no nosso trabalho. Então, cabe a nós continuar focados para que nós... Nós só temos o brasileiro, então para que a gente faça do brasileiro a melhor competição nossa do, no ano, para que a gente possa estar na parte de cima da tabela. Além do Palmeiras, o Flamengo, que é o terceiro colocado do brasileiro, também rodou na Copa do Brasil. E a briga pelo campeonato nacional vai ficando cada vez mais acirrada entre essas três equipes. Será que entre elas dá para apontar um favorito nesse momento? O Palmeiras e o Flamengo ainda tem uma competição em Libertadores, a gente sabe que Todos os clubes brasileiros valorizam muito também a Copa Libertadores. Então eu não vejo uma vantagem do Santos, não. Eu vejo um, eu vejo um bom motivo para a gente continuar trabalhando, porque a gente já foi eliminado de algumas, de algumas competições que incomodou muito aqui. Se não existe favorito, o ideal então é fazer a lição de casa. E isso significa buscar pontos fora, ou seja, o Botafogo que se cuide. Vencemos o Ceará, que é um jogo difícil, fora o Grêmio. E o Bahia, que são jogos difíceis de se vencer fora de casa, agora temos a equipe do Botafogo, é um jogo difícil também. Então, para que a gente possa estar na parte de cima da tabela, consequentemente, a gente tem que buscar os pontos fora de casa também. Para o final de semana, o técnico Jorge Sampaoli pode ter como novidade o peruano Cueva, que retornou da Copa América. A escalação dele ainda não está confirmada, mas sua volta já é comemorada. O Ivan é um jogador importante, a gente acompanha a Copa América, viu os jogos que ele fez pela seleção, seleção do país dele, é um jogador de, além de muita qualidade, é um cara muito querido pelo, pelo, grupo, pelo grupo, então com certeza é, é muito bem aceita a volta dele e vamos torcer para que ele possa nos ajudar aqui também no Brasileiro. Quem falar Helena, muito dele, explica. desculpa, Garrafa. Não, pois não. Mas esse Garrafa aí, do, o Garrafa, esse Barroca do Botafogo, tá, montou um time bom. Montou, mas lá tá um problema de atraso de salário, coisa é. tá complicada, o Santos tem boa possibilidade de fazer mais uma vitória fora de casa. Quero estar no final, gostaria muito de estar no final da temporada com a cara quebrada, porque o Santos, ó, bateu como campeão. Mas entendo que o São Paulo não tem material humano para essa. É, é, o São Paulo, né, Mestre? Como o senhor gosta e tal. Eu estava prestes a ser advertido e hoje fui advertido pelo senhor, né? Aí, eu acompanho, obviamente, o Gazeta Esportiva, sei todas as suas explicações, mas a força do hábito me leva a dizer que o São Paulo não tem força para continuar é, nessa briga aí pelo título, Mestre. Pois é, o... Mas o Santos é um time que está jogando um futebol agradável. Quando o São Paulo Sim. não escala três zagueiros. Se você for fazer um retrospecto, vai ver que quando ele fez isso, o time não produziu o que normalmente produz. E de São Paulo para o São Paulo. Mas antes, eu só <risos> de convidar você para mandar a sua mensagem via Twitter usando a hashtag Gazeta Esportiva. Tá bom? Manda e a gente vai ler aqui até o final do programa. Bom... Como que era o mestre? Não, esse já é assim mesmo. O São Paulo e não São Paulo treinou nessa tarde no CCT da Barra Funda e o objetivo para o duelo contra a Chapecoense é um só. Voltar a vencer na temporada após mais de dois meses. Cuca sentado à mesa com Visoli, estreitando laços com a base de Cotia. Técnicos do Profissa e do Sub-19 a serviço do São Paulo, que treina no CT da Barra Funda em busca de reabilitação. A última vitória na temporada rolou no dia 12 de maio contra o Fortaleza de Rogério Ceni lá no Castelão. Contando Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, o São Paulo não ganha a oito partidas e terá uma boa oportunidade para mudar esse cenário segunda-feira à noite no Morumbi, diante da Chapecoense. Thiago Volpe não treinou no campo hoje, ficou no refis realizando o tratamento de um probleminha muscular que ainda não preocupa, ainda deve voltar ao gramado amanhã. No coletivo desta tarde contra os moleques de Cotia, Jean foi o goleiro. Levou esse come aí de um dos garotos e o gol. O tricolor virou o placar, ampliou. Teve gol de pato, que depois saiu nada demais. Rodízio do Cuca, que pôs até o meio atacante Everton para atuar um pouco. O cara é bom, mas vive machucado. Quem sabe embala agora. A escalação de linha, que iniciou a atividade, teve Hudson, Arboleda, 
Bruno Alves e Reinaldo na linha defensiva, Luan, Tietê e Hernanes no meio campo e no ataque Pato, Anthony e Raniel de centroavante. Ah, o São Paulo voltou a vencer de goleada, hein? No treino, assim como ontem. Veremos na segunda-feira, valendo três pontinhos. E o nosso destaque de hoje do site casesportivo.com é a possível renovação de uma das joias do elenco São Paulino. O São Paulo está próximo de concretizar a renovação do contrato do atacante Anthony até o meio de 2024. O vínculo atual vai até setembro de 2023. Revelado nas categorias de base do tricolor, o atleta de 19 anos ainda receberá um aumento salarial compatível com o vencimento do elenco principal. A matéria completa você confere no site gazetesportiva.com, Garrafa e Alberto. O Anthony teve uma queda de rendimento, que é natural para quem tem 19 anos, mas o São Paulo está cuidando do patrimônio. É uma boa notícia, né, mestre? Oh. A gente torce para oh, que os jogadores... A gente disse que estava perto de renovar, só para dar... Renovou. Tá renovadíssimo. Ótimo, então. É tá. o São Paulo cuidando do patrimônio e claro. jogadores de qualidade um pouco mais de tempo aqui para gente, né? É verdade. O São Paulo, infelizmente, não conseguiu fazer uma partida com o tal do ataque desejável, né? Que é o Antônio, o Pablo e o Pato. Não chegou é. a completar uma partida. Sim, é verdade. Foi pela primeira vez no último, no último jogo. É, vamos ver agora com o Raniel. Esse é o meu, eu gosto desse centroavante, viu? E vamos ver se ele melhora lá, consegue fazer os seus gols. Pelo menos essa é a expectativa, né? Deixa eu perguntar para você, você já se conectou com as nossas redes sociais? Ainda não? Anota os endereços, por favor. Facebook barra Gazeta Esportiva, no Twitter e no Instagram é arroba Gazeta Esportiva. E tem também o nosso canal no YouTube, youtube.com barra Gazeta Esportiva. Mais comentários que chegaram para nós pela hashtag Gazeta Esportiva no Twitter. A tela para nós. Deserto. Deve ser um apelido, claro. Acho engraçado, antes da eliminação, o Palmeiras era o time perfeito. Agora todo mundo está vendo defeito. Vai entender. Não sei que é canal que você tem visto, não. A gente tem não, criticado o motivo do que Palmeiras. Não, é perfeito nada. É... Coisa nenhuma. O Marco Araújo. Lucas Lima nunca jogou nada nem no Santos. Vocês encheu a bola dele, não sei por quê. Não, ele teve uma boa passagem pelo Santos, sim. Porque jogava muito. Jogava muito. E o Sérgio Mazurki, senhor Alberto Helena Júnior. Quantos volantes tinha a seleção brasileira de 1982, quando perdeu para a Itália da Copa do Mundo? Tinha dois volantes que valiam por 10 meias. Meias, eu concordo <risos> plenamente. E o pior é que é verdade. Imagina, Cerezo e Falcão. E os vídeos do WhatsApp? Confira aí. Boa noite, Celso. Boa noite, Garrafa. Aqui é o Ronaldo de São Paulo, Penha, Zona Leste. A maior decepção que eu achei foi o Flamengo, que tem perdido em casa. Boa noite. Vai, Corinthians. Fala aí, pessoal da Gazeta. Aqui é o Jardel de São Paulo. Para mim, a maior decepção foi o Palmeiras, que investe sempre, contrata os melhores jogadores e o futebol é medíocre. Um abraço para vocês. Boa noite, amigos da Gazeta. Eu acho que a maior decepção é do Palmeiras pela arrogância da diretoria de falar do Paulistinha, que é o melhor elenco, Wagner, corintiano do Brooklyn. Um abraço. Diga, mestre, rapidinho. É rapidinho, é o seguinte, hoje às 10 horas da noite, não perca, vá ao Aljadiá para para Ah, não, a gente vai falar sobre isso. É. É, é olha só. Antes, é, o resultado Chico final Maranhão. da nossa enquete. Perguntamos qual foi a maior decepção da Copa do Brasil, Flamengo ou Palmeiras? A maioria dos telespectadores votou que foi o Palmeiras com 54% dos votos, embora nós né, achemos que foi o Flamengo. Bom, ficamos por aqui atendendo a um pedido então do mestre Alberto Helena Júnior, que hoje vamos quebrar o protocolo e homenagear alguém que não está fazendo aniversário. Está vivíssimo. Trata-se do cantor e compositor Chico Maranhão. Não é isso, mestre? Yes. Grande abraço. Tchau, garrafa. Tchau, mestre. Valeu. Tchau, tchau. Até amanhã.